Puebla ocupa el segundo lugar en robo a transportes de carga. En Tehuacán se han detectado bandas locales que se dedican a asaltar camiones cargados con diferentes productos y que posteriormente son distribuidos en el mercado negro. Varias bandas, varias, bandas, varias sí. sí. Yo he hablado siempre seis y ayer precisamente fue ejecutado una persona de los principales. Por lo menos en las últimas semanas la policía municipal ha logrado recuperar camiones cargados con mercancía que fueron asaltados en las entradas de la ciudad. De acuerdo a las víctimas, se trata de seis sujetos a bordo de varios autos, quienes les cierran el paso, se suben y los llevan a otros lugares. Luego vamos en la carretera y como está muy sola, pues nos avientan de piedras, así, solamente para que nos... Una vez nos estrellaron un medallón. Para asaltar. Ajá, y pues para pararnos. Y sí, estaría bien que mandaran dos o tres patrullas. En todos los casos, la carga es robada por los maleantes. Está entrando al comercio, no al comercio formal, o quizás sí, desconozco. Eso tiene que ser, tiene que ser materia de investigación para comprobar que hagan el seguimiento y vean y, se, y precisamente se, se frenen esas actividades delincuenciales. Además, de acuerdo a la autoridad municipal, los vehículos de carga hallados en esta zona, sobre todo en colonias alejadas de la ciudad, son hurtados en distintos puntos. Cuatro vialidades se han detectado como las más peligrosas. Las autopistas, la autopista de la Cuagnopala, igual la federal Tehuacán de Camachalco. Son los dos puntos. No se descarta la, las otras dos, o sea, la que la interestatal Tehuacán Teotitlán, como tampoco se descarta la Tehuacán Huacuapan. El llamado es para la autoridad ministerial y es que se presume que la mercancía que viaja en camiones y es robada dentro de la ciudad también está siendo distribuida en Tehuacán. Pido que se eh, agilice la investigación este, policial a quien corresponde porque ya no está nada más que localice los vehículos, hay que ver dónde está la mercancía. Y luego, ¿cómo entra al mercado? Para Mega Noticias, Sadie Sánchez.